你能从自媒体赚钱吗？在这种情况下，我是宋丹丹，你是杨子。某综艺节目中，宋丹丹为镜头向杨子道歉，并表示没想到杨子长大后还这么火爆。是的，那个时候不起眼的姑娘成了当头的 IP 巨头的女主，而且还有多个。宋丹丹家有儿女，演出结束后，杨子父亲打电话给宋丹丹，询问女儿考上电影学院的事情，能否参加考试。他说他问。宋丹丹的建议是，她不应该参加考试。杨子的状态感觉不适合当演员。某综艺节目中，宋丹丹为镜头向杨子道歉，称没想到杨子长大后这么火爆。是的，那个时候不起眼的姑娘成了当头的 IP 巨头的女主，而且还有多个。宋丹丹家有儿女，演出结束后，杨子父亲打电话给宋丹丹，询问女儿考上电影学院的事情，能否参加考试。他说他问。宋丹丹的建议是最好不要考试，感觉杨子的状态不适合当演员。杨子当然不听宋丹丹的，他努力补充自己的天赋，他的努力没有白费。所以你可以通过看媒体来赚钱。如果有人问我能不能从媒体赚钱，我会像宋丹丹对杨吉说的那样，做点别的。当然，我无法控制任何人，不管是骡子还是马，每个人都必须尝试一下。你成功了，你是杨子，我是被误解的宋丹丹。别人说的一切都不重要，您必须自己尝试才能准确。毕竟这不是炒股，也不是炒币，而且成本也不高。这是你自己的力量和时间，其他人也是如此。就像婚姻和爱情一样，你无法用其他人代替一百种不同的体验。当然，这不能说是从别人的经验中学到的。比如我听到一小波九五后怕婚生子一起读生育的勇气，即使你没有赢得大奖，也看看其他人的经历是怎样的。同样重要的是不要在坑中踩太多。零二，余生请指点园林之学园视地之学吧。男女主角相似，杨子、肖战领衔主演的电视剧《余生，请多指教》，简称《余生》正在热播。杨子与肖战携手谱写治愈情歌，以舒缓悠长的爱情叙事方式刻画亲情，演绎人生的酸甜苦辣。该剧根据柏林石匠的同名小说改编，以温暖乐观的小太阳林之子杨子是和成熟内向的顾威肖战是成长爱情为主线，辅以亲情、梦想、成长等多重元素展开叙事。所有持久的关系都是通过不断的联系、相互包容和相互成长而建立的。不一样的两个人一生携手，在争吵中体验爱情的浪漫和时间的美好，一起奔向未来，这才是最大的祝福。这正是余生中林志学与顾威的爱情。当然，和原著余生，请多指教还是有一定差距的。小说从第一视角记录了女主的一生，而与顾医生的相遇，他们的相遇并没有太大的转折，故事慢慢展开，更像是一个普通人记录的日记。从相遇的那一刻起，他们也记录下了感情的变化，仿佛在某个地方，顾威和林之章是真实存在的。顾威和林之章相差六年，两人在这段感情中都心神不宁，但从一开始就尊重老师，这就是爱情的样子。小说女主人公林之章是一名地质学研究生，名副其实的学者，她和顾威一见钟情，一换一家的故事，两人只是感动。两人之间没有太多波折，没有教条句，整篇文字都是比较甜美的小细节，狗粮很多。林志学说：“我们不善于表达爱，你永远不知道我会爱你多少，就像我永远不知道你会爱我多少一样。”林之章的性格也是理性缓慢的，和顾威一样，大概是因为两人的职业总有相似之处。林之章温柔体贴，而他的母亲李女士在家庭方面非常合格，顾医生的照顾更周到。他能理解顾威做医生的忙碌，在顾医生出国留学的日子里，他思念却从不抱怨，还抽空看望顾威的父母，温柔体贴孝顺。这样的林之子学校真的值得顾威去爱。年轻才华横溢的外科医生顾伟英俊热情，处事冷静，与林志章的默默付出不同，他更多的是发自内心的疼爱林志章，用实际行动告诉他对他的爱。顾伟比林志章大六岁。顾伟的家人希望顾伟早点结婚生子，而顾伟自己会承受所有的压力。以顾威的能力，结婚并不难，但他没有，他不想逼迫林之章，他想跟林之章办一段完整的关系，而不是草草结婚。
这么温暖的两个人背后有一个美好的家庭，林志章和顾威的父母都很恩爱，家庭气氛很融洽。这样温暖的出身家庭，养出来的孩子也一样。这个深沉至极、时而幼稚的男人，几乎占据了我整个爱情观。他说：“无论好坏，我都会一直在你身边。”我告诉他：“即使生活多次重来，我还是会在零九年的那个春天对你一见钟情。”简单的浪漫是我爱的平凡。却伴随着我的余生。说实话，能看懂原著小说的读者并不多，或许是因为小说的平淡。这部小说不算太惊艳，但也是一部写实到温暖的小说。林志派和顾威的爱情来得突然，从一见钟情到后来的终生相伴，这样完美的爱情更像是很多人的心愿。相信顾威和林志派的平行世界也能如此温暖，和小说一样美丽。